ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇത് ഞങ്ങളുടെ പെരുന്നാൾ സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബിരിയാണി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് വലിയ സവാള രണ്ട് തക്കാളി ഒരു നാരങ്ങ മൂന്നാല് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മസാലപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇത് വീട്ടിലുണ്ടായ സർവ്വസുഗന്ധിയുടെ ഇലയാണ് ഇത് നല്ല ഫ്ലേവറാണ് നല്ല സ്മെല്ലും ആണ് പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകം ഗ്രാമ്പു കുരുമുളക് തക്കോലം പട്ട ഏലക്ക പിന്നെ മൂന്നാല് സ്പൂൺ തൈര് പിന്നെ നെയ്യിൽ വാട്ടിയിടാനായിട്ട് ഒരു ഹാഫ് സവാള അരിഞ്ഞത് കശുവണ്ടി കിസ്മസ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ പുതിയന മല്ലിച്ചീര ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഞാൻ ഇവിടെ വൺ കെ ജി ബർക്കത്ത് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഗീ വേണം പിന്നെ തേങ്ങ ചെരുകിയത് നാച്ചുറൽ ഓറഞ്ച് കളർ ഫുഡ് കളറിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് കെ ജി ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വൺ അവർ വെച്ചതാണ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെക്കാം ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി മസാലപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് നാരങ്ങയുടെ നീര് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു വൺ അവർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചെക്കനാണ് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിൽ ചിക്കൻ ഓരോരോ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ കയ്യിൽ എണ്ണ തെരച്ച് വിടാതെ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇത് നന്നായി കഴുകി വെച്ചതാണ് ഞാനപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കഴുകുകയാണ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മസാലകളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫ്ലേവറിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര സ്പൂൺ മതിയാവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അരിയെടുത്ത കപ്പിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇൻ കേസ് കുറച്ച് വേവ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഓവർ കുക്ക് ആയി പോകരുത് അരി അതുപോലെ അണ്ടർ കുക്കും ആകരുത് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗണിഷ് കളറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ആക്ച്വലി മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് അരി ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി അതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ച അരി മൊത്തമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം തിളക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഹാഫ് നാരങ്ങയും കൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വീഡിയോ ഇല്ല അരി ഒന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അരി വേകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ പീസ് പൊരിച്ചെടുക്കാം എല്ലാം സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജോലി കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് അതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ചോപ്പറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ അരഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിൽ സവാളയും പച്ചമുളകും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ ആ ബാക്കി വന്ന എണ്ണ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
അതിലാണ് നമ്മൾ സവാളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ വളറ്റാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കി ചതച്ച് വെച്ച സവാളയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി വഴറ്റുക നമ്മുടെ അരി ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് മസാലകളുടെ എല്ലാം സ്മെല്ല് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വെന്ത് പോകാതെ നമുക്ക് പാകത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ചോറും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി നമ്മൾ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തക്കാളി വലിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ അളവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാല പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വറുത്ത് പൊടിച്ച മസാല പൊടിയാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിടാം പിന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിച്ചീര കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിച്ചീരയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് മതിയാവും ഈ തേങ്ങ അരച്ചത് നമുക്ക് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തേങ്ങ ചേർക്കുന്നത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ പുളിയുള്ള തൈരല്ല ഒരു മീഡിയം പുളിയുള്ള തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനും ഗ്രേവിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്കൊരു പാനിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കശുവണ്ടി മുന്തിരിയൊക്കെ എത്രയുണ്ടോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ബിരിയാണിയുടെ മേളിലൊരു ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഡീപ്പ് ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് സെയിം പാനിലേക്ക് നമുക്ക് കിസ്മിസും കശുവണ്ടിയും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങ അരച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ചെടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ആണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തിടാം ഇനി ഫുഡ് കളറിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കുക അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റൈസിനൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കശുവണ്ടി കിസ്മിസ് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് പുതിയന മല്ലിച്ചീര പിന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് കളറുകളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഗ്രേവിയുടെ മേളിലേക്ക് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പകുതി ചോറ് മേളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
നിങ്ങൾക്കിത് രണ്ട് മൂന്ന് ലെയേഴ്സായിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ലെയറേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കളേഴ്സ് രണ്ടും ഹാഫ് വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ കശുവണ്ടി കിസ്മിസ് പുതിയനയില മല്ലിച്ചീര ഇതെല്ലാം കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള റൈസ് ഇനി അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സെയിം പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക കളേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക വറുത്ത് വെച്ച സവാള ആഡ് ചെയ്യുക പുതിയന മല്ലിച്ചീര കശുവണ്ടി കിസ്മിസ് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ വറുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച നെയ്യ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ അതിന് മേളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ആ ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെക്കറേഷൻ വെച്ച പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ടേബിൾ ടോപ്പ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നീറ്റാക്കി വെക്കാം നമ്മൾ ഒന്നും പിന്നത്തേക്ക് വെക്കാതെ അപ്പം തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം നമ്മുടെ പണിയൊക്കെ കുറേ കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ഒന്നര സവാള രണ്ട് തക്കാളി ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെ തൈരോ വിനെഗറോ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുക്കുംബറോ ക്യാരറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബേജോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഉപ്പിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ബിരിയാണീൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാലഡ് തയ്യാറായി ഇനി നമുക്ക് പപ്പടം പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് പപ്പടം പൊരിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും സാലഡും പപ്പടവും അതാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു അടിപൊളി ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും സാലഡും പപ്പടവും ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്കത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് മേളിൽ നിന്ന് എടുക്കാം എന്നിട്ട് താഴെയുള്ള ഗ്രേവി നടുവിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി യമ്മി ആൻഡ് ഡെലീഷ്യസ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ പെരുന്നാളിന് ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി എല്ലാവരും കഴിക്കുകയാണ് ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് ഇതേ ഇതോടെ ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചാൽ ഉഷാറായി നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ വിരുന്നുകാരൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരും ബിരിയാണി നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ വ്ലോഗ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളോട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ബ്ലോഗ് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ